Coronavirus. 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 Cuando volví a Argentina, noté que los noticieros estaban como muy, no sé, muy sobrecargados de información sobre coronavirus, pero exageradamente mal, o sea, tal vez para mí haya sido así, no sé, porque, bueno, en Estados Unidos no se hablaba mucho del tema. E incluso Trump recién aplicó medidas hace como unas dos semanas, después de tantos meses de este tema del coronavirus. Tampoco es que se haya estado ignorando totalmente el tema allá en Estados Unidos, sino de que yo me acuerdo de que había gente, o sea, comprando productos allá en demasiada cantidad, o sea, digamos, en los negocios más minoristas, digamos, en los supermercados chicos, había una escasez de agua, de papel higiénico y de alcohol en gel, esas cosas, porque la gente como que compraba un montón, un montón de todo eso y bueno, en algunos estaban hasta restringiendo la compra y no sé, o sea, esa fue la experiencia en Estados Unidos, digamos. Yo volví tipo a fines de marzo, así que no viví la cuarentena, digamos. Esa es otra cosa que tengo que contar, o sea, porque los pasajes para volver, o sea, yo no tenía un pasaje comprado, había perdido el anterior vuelo, y los pasajes para volver estaban re caros, o sea, estaban como más o menos el triple de lo que yo había comprado inicialmente. Tuve que viajar a otro país para conseguir, qué sé yo, otro vuelo, y bueno, así con un montón de escalas, que esa es una historia que voy a contar otro día. Ah. La cosa de que fue complicado, digamos, si sí, hay un problema con los pasajes y todo eso, he visto ahora, qué sé yo, por curiosidad, de que algunos vuelos están más baratos, pero no sé qué tan reales serán, porque también he visto de que están cancelando varios vuelos. No sé qué sentido tiene comprar un vuelo barato si te lo van a cancelar. Pero bueno, como he estado viajando en varios aeropuertos y todo eso, me han hecho varios controles. Y los controles básicamente consistían en tomar temperatura. En el aeropuerto de Perú, después de tomarme la temperatura, me dieron este papel. Y nada, o sea, tiene instrucciones en inglés y en español. Básicamente lo que decía es que tenía que hacer aislamiento por 14 días. Y bueno, me daba un par de números de teléfono así para decir si tengo fiebre, tos o dificultad de respirar y eso es todo, digamos eh, solo me tomaban si tenía fiebre, dio negativo en todos los controles después también fui a Chile en Chile también me tomaron solo la temperatura y cuando llegué a Argentina también me tomaron la temperatura pero lo que pasa es que yo a eh, Argentina llegué a Salta y en Salta me hicieron firmar una cosa que sería... sí, o sea como que fueron muchos vuelos, de hecho, miren la cantidad de pasajes, o sea. La cosa es que en Salta nos detuvo la policía, y la policía como que, no sé, nos hizo firmar a todos, digamos, a todos los pasajeros, esto que básicamente dice de que nos tenemos que quedar 14 días en cuarentena obligatoria y que supuestamente un policía iba a venir a inspeccionar eso, que eso nunca pasó. Pero bueno, teníamos que poner el domicilio a donde nos íbamos a quedar, y nada. Nos, hacía, nos ponían el sello y me decían de que si alguien más nos controlaba eh, ya no era necesario o sea que nos vuelvan a hacer todo el control y todo eso porque bueno, ya habíamos firmado eso. La cosa es que todo bien, o sea, digamos, llegué acá y, y no presenté ningún síntoma ni nada. Pero esa es otra cosa, o sea, ponele que a los dos días mmm, me tomé la fiebre, qué sé yo, y sí me dio fiebre, fui al hospital obviamente, y en el hospital, nada, o sea, me preguntaron, ¿qué síntomas tenés? Y bueno, le dije, tenía tos, tenía fiebre, ah, y de vez en cuando tenía unos estornudos, o sea, cosas así. Pero no me sentía mal, digamos, no, no me sentía grave, pero tenía los síntomas. La cosa de que <ríe> me hicieron pasar por un pasillo, eh, al fondo de todo, me hicieron tomar un, un ascensor especial, todo. Estaba todo cerrado el hospital, o sea... Dijeron, cuando llegué me preguntaron qué necesita, o sea, como que no estaban atendiendo, creo, no sé, porque está todo separado. Ahora, la cosa es que una vez ahí eh, me hicieron subir a un ascensor y me fui a una sala, o sea, a un consultorio, y me quedé ahí solo. Me quedé encerrado como por 15 minutos, creo, 20. En esos 20 minutos, nada, me quedé <ríe> esperando y después vino una doctora 
que estaba todo cubierto de un traje así exageradamente mal, con barbijo y todo, pero y con, qué sé yo, con demasiada protección, y lo cual me parecía un poco exagerado, pero bueno, lo entiendo, o sea, si, si yo estuviera, qué sé yo, con alguien que posiblemente tiene esta enfermedad también, me pondría todo, qué sé yo, toda la protección. Una vez ahí, me tomaron la respiración, todo eso, porque uno de los síntomas es dificultad respiratoria. Entonces, nada, me tomaron la respiración con el estetoscopio y con un oxímetro me, eh, se fijaron el oxígeno en la sangre, las pulsaciones, todo eso. Y nada, dio todo bien, o sea, digamos, pero también eh, lo que pasa es que tenía tos y tenía fiebre y entonces la doctora eh, dijo, bueno, mira, no estás grave, pero tenés los síntomas. Así que tengo que hacerte un chequeo por prevención. Al momento de que la doctora hace eso, llama al, a la que tiene que hacer el tratamiento, pero bueno, le dijeron que no era necesario porque no, no estaba tan grave. Y la doctora como que se enojó, no sé, empezó a insistirle a la otra que haga el tratamiento, o sea, todo esto por teléfono. La cosa es que estuvimos como una hora y media, no sé, encerrados ahí esperando que alguien venga y la doctora después seguía llamando, seguía llamando, después llamó a otra y todo eso y no sé, fue un embole estar encerrado en un consultorio una hora cuando, qué sé yo, tenés un barbijo en la cara y no sé, es raro. Otra cosa es que la doctora tenía lentes, o sea, tenía como unas gafas por, por protección a, no sé, supuestamente también puede entrar por los ojos, pero bueno, después de unas media hora más, qué sé yo, vino otra doctora y nada, me hizo el hisopado, me hizo hisopado de las mejillas y de la nariz, no, de la garganta y de la nariz, y nada, me dijeron de que los resultados iban a estar en una semana, supuestamente, pero que en tres días iban a tener como unos resultados mmm, menos específicos, digamos, los más profundos iban a estar en una semana. Y nada, o sea, yo pienso de que si esa doctora no hubiese insistido, qué sé yo, y si hubiese tenido, qué sé yo, pudiese ser más grave, o sea, no, no le veo necesario de que tenga que estar insistiendo una doctora para que me hagan un tratamiento, o sea, por eso también que lo hice este video, porque había visto en Twitter de que una chica, a su mamá también le negaron, o sea, hacer todo el tratamiento, y no sé, es posible que esté pasando todo esto de que estén negando, digamos, negando tratamientos, qué sé yo, a gente que no tiene síntomas tan graves. Yo lo entiendo, qué sé yo, por una cuestión de ahorrar, digamos, test para personas que estén más graves, pero no. Por otra parte no, o sea, porque justamente eh, la chica esta de Twitter dice de que su mamá se murió por eso, o sea, porque le negaron el tratamiento, o sea, le negaron el hisopado, no supo que tenía coronavirus, y se murió, o sea, no sé qué tan cierto será, pero bueno, considerando mi experiencia, o sea, de que a mí también por un momento casi me lo niegan, es como que lo entendería de que podría llegar a pasar, no sé si a esa chica, pero bueno, a alguna persona en Argentina, o sea, según la voz del interior, en Argentina se estaban haciendo 36 test por día, o sea, 36 test por día no, no es nada. <risa> O sea, desde el 3 de marzo esto. Las cifras que tiene Argentina en este momento son como 30 y pico de muertos en toda Argentina eh, al día que hago este video, pero bueno, supongo que, no sé, de acá a una semana van a ser 50 y pico, 60 y pico, no sé. Ustedes dirán, 30 y pico de muertos no es nada, o sea, no es ni el 0,0001% de los 45 millones de argentinos que hay. O sea, es re improbable que te pase. Pero bueno, mezclando estas cifras, qué sé yo, con digamos esto que está pasando de que no se están tomando tantos test, tal vez lo que pase, no sé, es que están ocultando las cifras, las cifras verdaderas, o sea, porque no están alcanzando eh, los test. También se tiene que considerar la economía de las personas con toda esta situación, o sea, en especial los sectores más vulnerables. Esto de la cuarentena con tan pocos casos de muertos, o sea, tan poca probabilidad de que sea algo grave, es como que 
no me parece la medida correcta, o sea, lo entiendo en los países como Italia o España o Estados Unidos, qué sé yo, de que están teniendo casos realmente graves, o sea, pero en Argentina cuando no llega a ser ni, <ríe> ni una centésima parte, o sea, de la población es como hay enfermedades más graves, en este caso, qué sé yo, en Argentina también está el dengue, todo eso, o la gripe común, o sea, la gripe común, por ejemplo, tiene 300.000 a 650.000 muertes por año. El coronavirus en este momento está teniendo como unos 80.000 aproximadamente de muertos en estos como 4 o 5 meses. Tampoco es comparable a otras cifras como, no sé, muertes en automóvil que son 1.300.000 por año. Y no por eso van a dejar que todos se queden en su casa, qué sé yo, prohibiendo los automóviles. Yo pienso que la solución sería, no sé, tomar más test, eh, o sea, hacer más test a, masivamente a toda la gente y bueno, eh, en base a eso, que estén en cuarentena los que tienen que hacer cuarentena, o sea, los que tengan síntomas. Pero bueno, <risa> no se está haciendo eso. Ven más fácil que todos se queden encerrados y, <risa> y listo, o sea pero eso está, como dije hace un momento, eso está destruyendo la economía, o sea, casi nadie está pudiendo trabajar en estos momentos, o sea. Y bueno, ¿por qué entonces si tiene tan pocas cifras esto está teniendo mucha repercusión? Y bueno, es por lo que tiene repercusión todo, por la publicidad, o sea, por los medios. En realidad están como repitiendo un mismo tema todo el día, o sea, Sale un nuevo dato del coronavirus y lo repiten en todos los canales todo el día y no hablan de otra cosa, como si no hubiese noticias, qué sé yo. Está bien informarse sobre el coronavirus y todo, pero en el momento en que te la pasas viendo todo el día sobre el coronavirus, todo eso, te vuelves paranoico, obviamente, porque estás pensando, qué sé yo, de que, ay, no, está el coronavirus por todas partes y nada, o sea, es... <risa> te vuelves paranoico. Es como que lo tengan presente al tema, pero no estén paranoicos, o sea, esto se va a pasar rápido, no, no es que el mundo se va a acabar, no es que el mundo va a cambiar, no es que nada de eso. Y nada, que los gobiernos no sean tan boludos de empeorar la economía, que eso va a ser peor que un virus que no está afectando a gran parte de la población como los medios te hacen creer, o sea. Pero bueno, o sea... Esto es mi opinión, mi experiencia, si estás en contra de algo, me encantaría saberlo, ah, los comentarios, ah. <ríe> y nada, suscríbanse, eh, den like, no importa si no te gustó, ah. <ríe> y nos vemos en algún otro video, <ríe> chao.